Hello, I'm Cecily Stewart McDougall, Director of Education for State Street Ballet, and one of the choreographers for State Street Ballet's new production of The Little Mermaid. Hola, soy Marisol Cabrera y voy a ser la traductora. Ella es Cecily, la directora de educación de State Street Ballet y una de las coreógrafas de la nueva producción de La Sirenita. As you may know, a choreographer is someone who links movements together to create a dance. Como pueden saber, una coreógrafa es alguien que une movimientos juntos para crear un baile. But where do choreographers get ideas for dances? ¿De dónde vienen las ideas de los coreógrafos? There are a variety of sources choreographers use to find inspiration for their artistic expression through dance. Today we will look at the way text, music, and the natural world influence the choreography for The Little Mermaid. Hay una variedad de fuentes que usan los coreógrafos para encontrar inspiración para su expresión artística a través del baile. Hoy veremos cómo música, texto, y el mundo natural influenció la coreografía de la sirenita. Hello. My name is Brian Asher Alhadif, and I am the artistic and general director of Opera San Luis Obispo. Just as the choreographer creates the movements for the dancers, the composer writes the notes for the musicians to play, and the conductor directs the musicians during the performance. The piece of music you're about to hear was written by composer Camille Saint-Saëns and served as an inspiration for some of the underwater choreography in State Street Ballet's setting of The Little Mermaid. Él es Brian Asher Alhadef, el conductor de la gran orquesta de la ópera de San Luis Obispo. Tal como la coreógrafa crea los movimientos para los bailarines, El compositor escribe o compone la música para que los músicos la toquen y el conductor los dirige. La pieza de música que van a escuchar fue compuesta por Camille Saison y sirvió como inspiración para alguna coreografía debajo del mar para la sirenita.
choreographers often use images and experiences to create movement. For The Little Mermaid, the choreographers looked at the way sea creatures move underwater to inspire their dance steps. Las coreógrafas suelen utilizar imágenes y experiencias para crear movimiento. Para La Sirenita, las coreógrafas observaban la manera en que las criaturas se movían debajo del mar para inspirar sus pasos de baile. What movements can you think of for a starfish? How about a jellyfish? Can you move like a whale? How about an octopus? ¿Qué movimientos se les ocurren para una estrella de mar? ¿Qué tal una medusa? ¿Pueden moverse como una ballena? ¿Qué tal un pulpo? For many story ballets, text serves as a main motivation for the choreography. In this case, the artistic team at State Street Ballet has taken the traditional stories of The Little Mermaid and written their own original version for the choreography to follow. This is called a libretto. Para muchos cuentos del ballet clásico, el texto sirve como motivación central para la coreografía. En este caso, el equipo creativo de State Street Ballet ha tomado el cuento tradicional de la Siranita y ha creado su propia versión original para que la coreografía la siguiera. Esto se llama libreto. Our version of the tale is set in Ireland hundreds of years ago. In this story, the Little Mermaid falls in love with the prince and agrees to trade the sea witch her voice for the chance to live as a human with her love. But the sea witch warns that the Little Mermaid must convince a human to profess his love to her before the passing of five full moons. Otherwise, she will be unable to live as a mermaid or a human, and she will be turned into sea foam forever. Nuestra versión del cuento está situada en Irlanda hace 100 años. La sirenita se enamora de un príncipe. Ella hace un acuerdo con la bruja del mar para intercambiar su voz por una oportunidad de vivir como humana junto a su amor. Pero la bruja del mar le avisa a sirenita que ella tiene que convencer a un humano que le confiese su amor antes de que pasen cinco lunas llenas. De lo contrario, Ella no podrá vivir como sirena o humana y se convertirá en espuma de mar para siempre. In our next episode, we will get to see how the dancers embody the scene where the little mermaid gives her voice to the sea witch in exchange for human legs. Stay tuned. En el siguiente episodio, veremos cómo los bailarines de ballet interpretan la escena donde la sirenita le da su voz a la bruja del mar a cambio de piernas de humanos. Vemos qué pasa. Mm -hmm.